Olá, meu nome é Letícia, eu tenho 22 anos e formo este ano em enfermagem pela Universidade de Embi Morumbi. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação à TCC, a publicação de artigo e a loucura de vida do universitário que está chegando ao final do curso. Bom, eu vim de uma escola estadual desde a sétima série e eu não fui preparada para chegar até a universidade. Então, eu não sabia como funcionava o TCC, eu só sabia relatos das pessoas, de que era assustador, que todo mundo era traumatizado e que eu ia sofrer. Era isso que eu sabia. Então, quando eu fui, né, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo a importância de você ter uma pesquisa científica, um artigo científico publicado em revista. Então, desde então, né, me gerou um, um, um desejo de ter um artigo publicado até eu acabar esse curso. Pessoas querem ter nomes em rua, pessoas querem escrever livros. Eu queria um artigo publicado. E então, é, escolhe sistema, escolhe orientador, escolhe dupla, escolhe grupo. E aí, chegamos num consenso e começamos a montar nosso TCC. Claro, teve brigas, teve discord, teve treta, teve, teve tudo. Mas, conseguimos terminar. Porém, o prazo que a gente terminou o nosso TCC ele estava curto em relação a apresentar na banca e ser aceito na revista. Porque é um critério da faculdade, para você ter nota de TCC, você tem que ter submetido o TCC a uma revista. E não importa se ele não fosse aceito, você tinha que submeter. Agora, para você fugir da banca, não precisar passar aquele tormento, se você fosse aceito na revista, fugia da banca. E eu queria, com certeza, dentro desse prazo, fugir da banca. E então, eu entrei em contato com a revista por várias vezes, para tirar várias dúvidas. E o Anderson sempre, 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 sempre muito atento às minhas, aos meus questionamentos. Sempre disponível a esclarecer minhas dúvidas. E eu quero agradecer a você novamente, porque você faz parte do meu sonho realizado. E então, a gente conseguiu enviar o nosso material... Porém, ainda assim, em um curto prazo, e, e a revista foi super legal conosco, conseguimos a, avaliar para a gente dentro do período que a gente precisava, e graças a Deus nós fomos aceitos na revista, e obviamente não iremos para a banca, porém também tenho o meu nome num artigo publicado. Então, se pesquisar meu nome no Google, não vai sair só lá no Facebook e no Instagram. Eu vou ter o meu nome numa revista. Então, eu fiquei muito feliz, eu chorei de emoção, porque a gente vai passando a nossa vida e vai conquistando as coisas que a gente planeja para a gente, individual, né? como pessoas, é, como profissionais. Como... E eu fiquei muito feliz e eu quero agradecer mais uma vez a você, Anderson, e a você da revista por terem realizado meu sonho, por esse privilégio de ter algo publicado na revista de vocês. E eu espero que não seja o último, que venham mais artigos, que venham mais oportunidades. E eu espero que também, através do nosso material, pessoas sejam enriquecidas através do conhecimento. E, inclusive, pessoas da área da saúde e enfermeiros, ao que é o nosso trabalho direcionado. Mais uma vez, eu agradeço de coração e eu termino a minha faculdade com mais de um sonho realizado. Obrigada, Revista Núcleo do Conhecimento.